السلام عليكم انا محمد دومير واليوم راح نتعرفوا على رجل من رجال هذه الارض اللي ترقى في سلطه الامبراطوريه الرومانيه حتى تعين حاكم على افريقيا وعلى المانيا وبعدها على بريطانيا واختم حياته بمنصب حاكم روما وهو الافريقي النوميدي البربري وهي نتعرفوا على قصته في جوله ممتعه من مصادرها الاصليه في التاريخ وعلم الاثار نبدو من اقدم كتاب لقيت فيه اثناء هذا البحث اسمه يرجع لسنه 1555 وهو اوربيكوس لوليوس ولكن حتى لسنوات 1850 لم نكن نعرف شيء على اوربيكوس سوى انه كان ملك لبريطانيا وهو اللي بنى الجدار الروماني الشمالي لعزل الكاليدوني الشمال هذا واش كان المؤرخين يعرفوا عليه اما بعد الغزو الفرنسي للجزائر فقد عثرت احدى البعثات على معلومات هائله حول هذه الشخصيه اللي حكمت بريطانيا اثناء الحقبه الرومانيه وعائلة أوربيكوس تنحدر من مدينة تيديس كما نشوفه هنا في الخريطة وتيديس هي مدينة أثرية ترجع لوقت الرومان جاية بين قسنطينة وسد بن هارون واللي تعتبر من ضواحي عاصمة نوميديا سيرتا وأهم يؤرخ لموطن هذا القائد هو النقش على القبر اللي شيدوا الوالدي في هذه المنطقة وهذه رسمته في طبعة 1899 وهذه صورته اليوم أما اللوحة المنقوشة فنقرأ فيها ما يلي إلى أم لوسيوس سينيسيوس باباه إلى جرانيا هونوراتا أمه إلى آل لوليوس سينيسيوس خوه إلى آم لوليوس هونوراتوس خوه إلى بي جرانيوس بولوس عمه وقد أقام هذا التذكار كوينتوس لوليوس أوربيكوس حاكم المدينة وهنا نقرو عن عائلة لوليوس أوربيكوس لأنها حافظت على جذورها الإفريقية وهذه أول إشارة على أصل هذه العائلة أما عن قصته مع بريطانيا فقد بدأت حين أوكلت إليه قيادة الحرب عليها مثل ما هو مدون قائدها لوليوس أوربيكوس اللي ينحدر من عائلة أصلها من تيديس في نوميديا وقد تدرج من حاكم لمدينته يقصد تيديس إلى تفوقه في الحرب ضد اليهود ثم حاكم جرمانيا السفلى وآسيا وحاكم إفريقيا ورئيس بلدية روما وهنا نلقو المزيد من المصادر المؤكدة لما قلنا على أصل موطنه لقد كان الحاكم النوميدي لبريطانيا في بداية عهد بيوس هو من عرض المنصب على هونورات و كان لوليوس الحاكم الروماني الذي بنى الجدار الأنطوني من الجزائر وقد كان عمال جنود من البلقان وشمال إيطاليا وهنا يسمي كبار الحكام في الإمبراطورية الرومانية من غير الأصل الروماني حتى يقول لوليوس أوربيكوس وهو أفريقي وتحديدا من الأصل النوميدي ولوليوس أوربيكوس من أصل إفريقي وهو أول واحد من عائلته ينضم لمجلس الشيوخ يعني هذا المجد مش وارث وإنما صنعه بنفسه بعد ما برز في الحرب اليهودية اللي كانت بين 132 و 135 ميلادي وبعد ذلك تم تعيين قنصلا ثم حاكما لجرمانيا السفلى ثم لبريطانيا أما قصته مع اليهود ففي شهر أوت من العام 135 تمكن لوليوس أوربيكوس من القضاء على تمردهم ضد روما بعد ما تحرك إليهم بجيش في حملة انتهت هذه الحملة بحصوله على التاج الذهبي والرمح الذهبي من الإمبراطور شخصيا وبعدها أصبح مخول بإعلان الحرب وعقد السلام في أي منطقة من روما وتوليه لمنصب حاكم مقاطعة ألمانيا السفلى يقصد به المناطق الواقعة جنوب نهر الراين أما تعيينه في منصب حاكم بريطانيا فيكون في أواخر العام 138 عندما أصبح أنطونيوس بيوس إمبراطورا لروما عين لوليوس حاكما لبريطانيا واتخذ من كاستلكاري عاصمة ليه اللي هي كما نشوفه هنا جاية في الشمال غير بعيد على غلاسكو وأول ما وصل لقى تحدي كبير اللي هو مهاجمة القبائل المحاربة من سكان كاليدونيا اللي هم أصحاب الأرض الشمالية لبريطانيا فجهز الجيوش لمطاردتهم ثم أمر ببناء سور مثل سور الصين العظيم وسماه سور أنطونيوس أو السور الأنطوني تكريما للإمبراطور في روما وكما نشوفوه هنا هذا هو مرسوم في هذه الخريطة القديمة وأثاره ما زلت لليوم ويقولوا طوله بلغ حتى 160 كيلومتر متواصل وبالرغم من أعمال البناء الكثيرة والجسور والسكك إلا أنه لا زال بالإمكان تتبع الصور إلى اليوم وبإمكان عشرة أشخاص الاختباء وراءه عن النظر وكشفت حفريات البحث بأحد المعابد الأثرية في بريطانيا بأنه تبناه من طرف بعض الفينيقيين الذين كانت لهم حامية هنا أثناء فترة حكم أوربيكوس لوليوس حوالي العام 140 الميلاد وهذا من بين النقوش اللي لقوها علماء الاثار في المنطقه واللي تحمل اسم اوربيكوس وهنا يتسائل المؤرخ ويقول لقد راينا في التاريخ افريقي حكم بريطانيا واللي هو لوليوس اوربيكوس لكن ما لقيناش ولا بريطانيا حكم افريقيا او اسيا ويقول مؤرخ اخر لوليوس يستحق الذكر خاصه بكونه صاحب الحمله على الشمال واسمه محفوظ في العديد من النصب التذكاريه الموجوده بالقرب من الاسوار اللي بناها جيش عبر اسكتلندا أما عما يدل بأنه بعد حكمه لبريطانيا رجع وحكم العاصمة في روما في حد ذاتها 
اقرا معايا هنا مثل امام اوربيكوس حاكم مدينه روميه وساله ان كان مسيحيا واللي نلقوه في الاخير حكم عليه بالاعدام لكن لعل هذا اوربيكوس اخر مش صاحبنا اذا لازم علينا نوقف ايضا على هذه الصفحات اللي تحكي على قرى الجزائر الاثريه ولما يذكر تيدس يقول ومنها لوليوس اوربيكوس الذي اصبح فيما بعد حاكم مدينه روما وهنا ايضا نشوفوا الحديث على انه كان رئيس لبلديه روما وكان نقش اخر تم العثور عليه في اثار تيدس هنا في الجزائر طويل شوي هو عباره على اهداء من سكان المدينه اليه يعني على شرفه ويقولوا بانهم فخورين به وبانجازاته وبمراتبه العاليه ونقروا في النقش اهداء الى مندوب الامبراطور في المانيا السفلى قائد جيوش محاربه اليهود الحاصل على الرمح الذهبي وكذلك التاج الذهبي قائد الفيلق العاشر والفيلق المزدوج مندوب القيصر ولكن هنا مش مذكور انه المفوض على عرش بريطانيا ولا تولي حكم العاصمه روما لانه هذه اللوحه قد كتبت قبل ذلك اثناء تولي حكم المانيا لانهم ديما يبدو في الاهداءات باعلى الدرجات وقبل ما نختم يجدر بالذكر انه البي بي سي انتجت منذ سنوات سلسله كرتون ولا كوميك يحكي على تاريخ بريطانيا في هذيك الفتره واختاروا هذه الشخصيه لتمثيل لوليوس اوربيكوس كما تشوفوا اختاروا انهم يديروا اسود Remember, we need one fort every mile. We must have this finished by the time the Emperor Hadrian arrives. مازال برك نقروا ما يوثق انه بربري قح لانه قادر يقول لنا احدهم بانه روماني مولود في افريقيا بالنظر لاسمه لوليوس اوربيكوس. نقروا مع بعض. لم يحصل في التاريخ ان تجد احد من ابناء او احفاد ملاك الاراضي البربر ومن بلده صغيره يتمتع بمشوار حافل نقله الى اسيا ضد اليهود. ثم إلى الدانوب ثم إلى جنوب نهر الراين ثم بريطانيا بل وحصل على قمة السلطة والشرف في عاصمة الإمبراطورية الرومانية في فترة أوج قوتها وهنا يقول مالك الأراضي البربري لوليوس أوربيكوس الذي حكم بريطانيا واحتل الأراضي المنخفضة في اسكتلندا وفي الخلاصة نقول أوربيكوس أفريقي بربري من مواليد 109 في تيدس بسيرة النوميدية حكم عدة مناصب في الإمبراطورية الرومانية منها أنه قنصل وعضو مجلس شيوخ وحاكم لعدة مقاطعات وكان كذلك قاضي عسكري وعنده بصمة في القضاء على تمرد اليهود في الشام وكذلك عزل شمال بريطانيا بصور ممتدة على عشرات الكيلومترات وقد توفي في روما عام 160 ميلادي ليكون قد عاش فقط 51 سنة وكون حبوا نرسم على الخريطة الأماكن اللي حكمها تكون تقريبا هكذا لنكون بذلك قد لخصنا سيرة هذا الرجل ووثقنا أصله وموطنه وبصمته في الحضارة الرومانية عموما وفي بريطانيا خصوصا واللي حكم عرشها لعدة سنوات وإن شاء الله يكون في هذا البحث إضافة لمعلوماتكم التاريخية